በጌታ ስም ሰላምላችሁ አለ ቅዱሳን ሁላችሁ በእያላችሁበት የጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል አውራን ምን ከፋፈለው የሰጠው ትራስ ከማአበሉ ወዲያ የሚል ነው ከማአበሉ ወዲያ ማአበል አለ ማአበል ይኖራል ግን ከማአበሉ ወዲያ ደግሞ ነገር አለ ሮሜ ማራፍ 12 ቁጥር 12 በተስፋ ደስ ይበላቹ በመከራ ታገሱ በጸሎት ጽም ይላል በመከራ ታገሱ ይላል በመንኖርባት ምድር በዚህ ዓለም ላይ ወረኸላ መለስ ብለነ ታሪክ በመናይበት ጊዜ የተለያዩ ማበላት አውሎ ንፋሳት የመሬት መንቀጥቀጥ የወራሽን በሽታዎች ተርሷል ሁሉ በሰው በነብረትም ያስከተሉት ጥፋት ከፍተኛ ነው ከመጣውቁት መካከል ሱናሚ የተባለው በባህር ላይ መንቀጥቀጥ ተነስቶ የውሃ መናወጥ የሆነበት ጊዜ ከህንድ ከኢንዶኔዢያ ከስሪላንካ እንደገና ደግሞ ከታይላንድ በ2004 ዓ.ም ተመረተ የተደረሰው ማለት ነው ወደ 230 ሺህ እንደሞተ ይነገራል በአሜሪካ ሀገር ኒው ኢርላንድስ የተባለችው ከተማ ካትሪና የተባለው አውሎ ነፋስ ከተማው በጠቅላላ በውሃ እንዳጥለቀለቀት ብዙ ሰው ብዙ ንብረት እንደወደመ ይነገራል በአለማችን ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ በአውሎ ነፋስ ትልቁ ጉዳት ያደረሰው ድሮ ምስራቅ ፓኪስታን የነበረው ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ ይሄንን አደጋ ከደረሰው በኋላ ባንግላዴሽ የሆነውን መሬት ቦላ የተባለው አውሎ ነፋስ ወደ 500 ሺህ ሰው እንደጠፋ ይነገረለታል ከሁሉም በላይ ከተረኳቸውና ከነኚህ ሌሎችም የበለጠ ጥፋት ያደረሰው በስፋትም የበለጠ ስፋትን የሸፈነው በመጻፍ ቅዱሳችን የተጻፈ ታሪክ አለ ያን ጊዜ በመድራችን ከነበሩ ሰዎች ከስምንት ሰዎች በስተቀር ሌሎች ሁሉ እንደጠፉ ምድሪቷ ሁሉ በውሃ እንደተጠለቀለቀች መጻፍ ቅዱስ ይተርክልናል የነሆን ታሪክ ማለት ነው ነው ጻድቅ ሰው እንደነበረ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የነበረው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል በዛን ጊዜ ኖሩ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ልባቸው ክፋት የተሞላ ምድሪቱ የተበላሸች እንደነበረች እግዚአብሔር ቃል ይናገራል እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ እንደተጸጸተ ይናገራል እግዚአብሔር እንዳዘነም በዛው ቃል ተጽፎ እናገኘዋለን ስለዚህ ምድሪቷን ለማጥፋት እግዚአብሔር አሰበ ነገር ግን ኖ ጻድቅ ሰው ስለነበረ ከሌላው ጋር ለማጥፋት እግዚአብሔር ለኖ መርከብ እንዲሰራ መርከብ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ እሱና ባለቤቱ ሶስት ልጆቹ ሴም ካም ያፌት የተባሉትን ከነሚስቶቻቸው በዛች በመርከቢቷ ላይ እንዲገቡና ያን ጊዜ እግዚአብሔር ዝናብ በመድሪቱ ላይ ማዝነብ ጀምሮ ከዛ በኋላ ዝናቡ እየሰፋ የሞላ እየበዛ ሲሄድ ተራራዎቹን ጫፍ ሁሉ እስከሚሸፈን ድረስ የውሃ መጥለቅለቅ በመድሪቷ ላይ እንደሆነ ታሪክ ይነገራል ኖ ከነበየ ተሰው ብቻ ሳይሆን ስጋ ካለው ሕያው ነፍስ ያለው ሁሉ ወንድና ሴት ከሆኑትን ከእንስሶችም አንድ አንድ ይዞ እንዲገባ ታዘዘ እግዚአብሔር ኖ እንዳዘዘው ከሰራና መርከቢቱ ላይ ከገባ በኋላ መርከቢቱ በሯን እግዚአብሔር ራሱ ከዘጋ በኋላ 371 ቀን አንድ አመት ከሁለት ሳምንት ሙሉ በውሃ ላይ ስትንሳፈፍ ምድሪቷ በውሃ ተጥለቅልቃ በኖርሽ ጊዜ ከ371 ቀን በኋላ በአራራት ተራራ ላይ መርከቢቷ አረፈች ዋው እየጎደለ መጣ ለክ ይሄንን እንደሆነ እግዚአብሔር በዘፍጥረት 9 ከ12 እስከ 15 እንዲላል እግዚአብሔር ማለት 
በነና በእናንተ መካከል ከናንተም ጋር ባለው በህያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማደርገው ቃል ኪዳን ምልክት ይሄ ነው ቀስተን በደመና አድርጋለሁ የቃል ኪዳን ምልክት በነና በመድር መካከል ይሆናል በመድር ላይ ደመናን በጋረትኩ ጊዜ ቀስቲቱ በደመናው ትታያለች በነና በእናንተ መካከል ያው ነፍስ ባለው ስጋ ሁሉ መካከለ ያለውን ቃል ኪዳኔን አስባለው ስጋ ያለውን ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አይሆንም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ሲገባ ቃል ኪዳን ሲያደርግና ገኘዋለን ተላቁ ውሃ የጥፋት ውሃ ጀምረው በዝናብ ነው በየለቱ እንደሚዘንቦ እንደምናየው ዝናብ እንዲውስ ጀመረና ዝናብ ግን ሳይቋረጥ ቀጠለ ብዙም ሳይቆ ያው የዝናብ ብዛት የውሃው ብዛት ምድሪቷን ሁሉ እንደሸፈነ ምድር ብቻ ሳይሆን ተራሮቹን ጫፍ ሁሉ እንደሸፈነ እግዚአብሔር ካልናገራል ያ ሁሉ ከሆነ በኋላ ደግሞ አንድ ቀን ደግሞ ዝናብ ቆመ ከቆመ በኋላ ደግሞ ውሃ እየጎደለ መጣ ውሃው ቀነሰ መርከቢቱ በተራራ ላይ አረፈች ኖህ በሩን ከፈተዳ ከቤተሰውና ከእንስሳት ሁሉ ወደ አዲስ ጅመር ወጥቶ የኋላ ነገር ቀረና እሱና ቤተሰቦቹ አዲስ ጅማሪ ለመጀመር ከመርከቢቱ ጋር ወጡ የጥፋቶሃ አዲስ ጅማሪና አዲስ ቃል ኪዳን መጀመሩን የሚጠቁም ነው እግዚአብሔር ዓለምን ዳግመኛ በውሃ እንደማያጠፋ ቃል ኪዳን እንደገባ ከኖህና ከፍጥረቱ ጋር የተናገረው ቃል ሌላ ታሪክ ከመጻፍ ቅዱስ ላይ በመናይበት ጊዜ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከ35 እስከ 41 ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሙሉ ቀን ሲያገለግል ከዋለ በኋላ በመርከቢቱ ላይ ገብቶ ሰዎችን ካስተናበቱ በኋላ ሲሄዱ ያለው ታሪክ ነው ማርቆስ 4 35 41 እንደ ይላል በዚያም ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው ህዝቡንም ትተው በታንኳ እንዲያው ወሰዱት ሌሎች ታንኳዎቹ ከርሱ ጋር ነበሩ ብርቱ አውሎ ነፋስም ተነሳና ውሃ በታንኳይቱ ስኪሞላ ድረስ ማበሉ በታንኳይቱ ይገባ ነበር እርሱ በስተኋላዋ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር አ አንቀተው መመር ሆይ እንጠፋ ስንጠፋ አይገድህምን አሉት ነክቶም ነፋሱን ገሰጸው ባህሩም ዝም ይበል ጸጥ ይበል አለው ነፋሱም ተወ ታላቅ ጸጥታም ሆነ እንዲው የምትፈሩ ስለምን ነው እንዴትስ እብነት የላችሁም አላቸው እጅግም ፈሩና እንግዲህ ነፋሱን ባህርም የሚታዙለት ይህ ማን ነው ተባባሉ በተለያየ ጊዜ ሁላችን ማበሎች እንጋፈጣደን በህይወት ዘመናችን መጻፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በማቴዎስ 5:45 በጻድቃንና በሃጢያተኞችም ላይ ዝናብ ያዘንባ ሌላ ለነዛ አውላ ነፋሶች ምላሽ ምን ሰጥበት መንገድ ግን ወሳኝ ነው የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ይከተሉት ነበር ከሱ ጋር ነበር የሚኖሩት የእለት ኑሯቸውን ትቶ እሱን በመከተል ነበር ኑሮ ያደረጉት ቢሆንም አውሎ ነፋስ ደረሰባቸው በየቀኑ ኢየሱስን ምን ከተልጃም በህይወት ዘመናችን ለሚታይ የማይታይ ማአበልና አውሎ ነፋስ ሊደርስብን ይችላል አጋጥመን ማለት ማን እንችልም ለደቀ መዛሙርት ባነበኩ ታሪክ አካላዊ የሆነ ማአበልና አውሎ ነፋስ ደረሰባቸው ለኛም ሊደርስብን ይችላል አካላዊ የሚያልሆነ መንፈሳዊም ሊደርስብን እንደሚችል ደሞ ማወቅም መረዳትም ያስፈልገናል ዛሬ ወንድሞቼ እና እህቶቼ አሁን ንፋስ ማበል ያጋጠማችሁ ይሁን በዛው ውስጥ ያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ተሆኑ ይሁን ግራ የተጋባችሁ የተጨነቃችሁ የፈራችሁ አቅም ያጣችሁ ወንድሞቼ እግዚአብሔር ቃል ለእናንተ ግን መልሳለሁ ዛሬ አሁን ንፋስ ሲያጋጠማን ሰላማችን መጽናናታችን ደስታችን አደጋ ላይ ይጥላሉ ፍርሃት 
ጥርጣሬ ተስፋ መቁረጥ ያመጡ ብናል በህይወታችን ውስጥ በጤናችን ውስጥ በንግዳችን ውስጥ በስራችን ውስጥ በትምርታችን ላይ በተራየ ነገራችን ላይ ሁሉ ግዜ የሆነ ነገር ያስከትላል አውሎ ነፋስ መናወጥ በኮቪድ 19 ወራርሽኝ ምክንያት መላው ዓለም መላው ዓለም በረብሻ ይገኛል በችግር ይገኛል በፍርሃት ይገኛል እየተናወጠ ያለበት ጊዜ ነው እንኳን ግለሰብ ይቅር መንግስታት ሁሉ በጣም ግራ የተጋቡበት እንዴት እንደሚወጡት ያላወቁበት በሽታውን ብቻ ሳይሆን በሽታውን የሚያስከትለው ለሌላው መዘዝ የሥራ አጥነት የኢኮኖሚ ችግር እንዴት እንደሚሆን ግራ ያጋባቸው ነው ያለው ሰዎች በህይወት ዘመናቸው በሚገጥማቸው ተግዳሮቶች በሚገጥማቸው አውሎ ነፋሶች በሚገጥማቸው ሌሎቹ እንደዚህ የመሳሰሉ ችግሮች ይፈተናሉ ይፈተናሉ ያሰቡትን ያቀዱትን ህልማቸው የነበረ ቀጀት ሆኖ ሲቀር ጻይ ጠልቃ ይቀረች እንደገና እንደማትወጣ እንደማታበር አድርጎ ይገምታሉ ያንዳንዱ በመኑ ኔታ እንደምትገኘው ደግ ግን እንደሜ እቴ ለናንተ እግዚአብሔር ቃል አለው እኔ አንድ ነገር ማውቃለሁ እግዚአብሔር ኮ ካንተ ጋር እግዚአብሔር ኮ ካንቺ ጋር መሆኑን አውቃለሁ እሱ ኢብራውያን 13 አምስት ላይ የተናገረው ቃል እርሱ ራሱ አለከም ከተም አልተውህም ብሏልና ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው በማዕበል ብታልፍ እንደማይተው በተለያየ ሁኔታ ብታልፍ እግዚአብሔር እንደማይለቅህ እንደማይለቅሽ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል የሰጠ አምላክ ነው ሌላው ታሪክ መጻፍ ቅዱስ ላይ ስለ ሐዋርያ ጳውሎስ በመናይበት ጊዜ በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 27 ላይ ከቁጥር 13 እስከ 15 እንዲላል ለከኛም የደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዳሰቡት የሆነላቸው መስሏቸው ተነሱ በቀርጥ የስማ አጠገብ ጥግ ጥጉን አለፉ ነገር ግን እጅግ ሳይዘገይ አውራቂስ የሚሉት አውሎ ነፋስ ከዚያ ወረደባቸው መርከቡም ተነጥቆ ነፋሱም ሲቃወም መሄድ ስላልቻለ ለቀ ነው ተነዳን ይላል አስቡ ነፋስ ነው የመጣው ልከኛ ንፋስ ነው ትክክለኛ ንፋስ ነው መርከቢቱ የሚነዳ ንፋስ ነው ብሎ ደስ ብሏቸው ጉዟቸው ቀጠሩ ትንሽ ሳይቆዩ ግን እጅግ ሳይዘገይ አውራቂስ የሚሉት አውሎ ንፋስ ወረደባቸው ይላል መርከቢቱን መቆጣጣር ስላልቻሉ ለቀቅናት በቃ ብሎ ይናገራል አውራ ጳውሎስ ወደ ሮም እየመጣ ነው ተሳፍሮ ለሽርሽር አይደለም የሚመጣ ያለው ታስሮ ለፍርድ ነው የሚመጣ ያለው ጉዞ የስድስት ወር ጉዞ ነው በዛን ጊዜ የሚፈጀው በዚህ መርከቢት ውስጥ ሆኖ ይሄንን ጳውሎስ ራሱ የእግዚአብሔር ሰው ስለ ወንጌል ብሎ እየተከራከረ ያለው ሰው ስለ ወንጌል ብሎ ፍርድ ቤት እየቀረበ ያለው ሰው በዚህ ማአበል በዚህ ታንኳ መሰበር ውስጥ እሱ ራሱ ነበርበት ከዚ በፊት ይሄንን ሰው ለወንጌል ብሎ በሚሄድበት ጊዜ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ሲናገር ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረ ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ ኖር ኩላ ይሄኛው ግን ካለፉት 3 ጊዜ ከሚላቸው የተለየ ይመስላል ወረድ ብሎ በኋላና ያለ ለቃሉ በጣም ብዙ ችግር እንደደረሰባቸው ይናገራል ይ ለየት ያለው በዚህ ባህራ መራፍ 27 ቁጥር 20 ላይ እንዴላ ብዙ ቀንም ጻሃይን ኮአክብትም ሳናይ ትልቅ ነፋስም ሲበረታብን ጊዜ ወደፊት እንድናለን የማለት ተስፋ ሁሉ ተቆረጠ በቃ አለቀልን አበቃለን መዳንም ይባል ሊኖር አይችልም ያሉበት ጊዜ ነበር ማ ሐዋርያ ጳውሎስ ያለበት መርከብ ራሱ ሐዋርያ ጳውሎስ ተስፋ ይቆረጥበት ምን አይነት ከባድ እንደነበረ ሁኔታ አስቡ ወገኖች በህይወት ተስፋ መቁረጥ አልተርፍም አልድንም ብሎ ማሰብ 
መዝሙረኛው ከዘመናት በፊት በመዝሙር 107 ላይ ከቁጥር 23 እስከ 27 ሲናገር መርከቦች ወደ ባህር የሚወርዱ በታላቁ ሀሰራቸውን የሚሰሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ሥራ የጥልቅም ያለችውን የድንቁን አዩ ተናገሩ አውራ ነፋስም ተነሳ ሞገድም ከፍ ከፍ አለ ወደ ሰማይ ይወጣሉ ወደ ጥልቅም ይወርዳሉ ነፍሳቸውን በመከራ ቀለጠች ደነገጡ እንደ ሰከርም ተንገራገዱ ጥባባቸውም ሁሉ ተዋጠች በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ከመከራቸው አራናቸው ብሎ ይናገራል የነን መዝሙር 107 ላይ ቀጥሎ ሲናገር በቁጥር 29 እስከ 31 እንደላ አውሎንም ጸጥ አደረገ ሞገደኑም ዝም አለ ዝም ብሎ አለና ደሳላቸው ወደ ፈለጉት ወደ መራቸው እግዚአብሔር በጳውሎስ ላይ አላማ አለው ጥሪ አለው ይህንን ሰው ለወንጌል የተለየ ሰው ነው ለዛ ሰው በዛ ማአበል በዛ ሞገድ በዛ በተሰበረ መርከብ በዛ ተስፋ በተቆረጠበት ሰዓት ግን እግዚአብሔር ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሐዋርያ 27 24 ላይ ምን ይላል ጳውሎስ ሆይ አትፍራ አትፍራ በቄሰር ፍት ልትቆም ይገባሃል እነሆም እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቷል አለኝ ነው መርከቢቷ እየተሰባበረች ነው ሊነዷት አልቻሉ ምግብ ሳይብሉ 14 ቀን አልፏቸዋል የነበራቸው ንቃ መርከቢቷን ለማቅለል ብሎ በሙሉ ወደ ባህር ጥለዋል በዛ ማhall ግን እግዚአብሔር አይዞ አትፍራ አለ ሃሌሉያ ወንድሞችና እህቶቼ ማአበል ውስጥ ናችሁ አይዞአችሁ አትፍሩ እግዚአብሔር በእናንተ ያሰውን ሐሳብ እስከ ፍጻሜ የሚጠብቅ ነው ትደርሳላችሁ ያለው የሚያደርስ ቶናላችሁ ያለ እንድትሆኑ የሚያደርግ አምላክ ነው ማአበል ያልፋል አውሎ ነፋስ ያልፋል እግዚአብሔር ለነው ቃል ኪዳን ሲገባ ቀስ ተደመና ለቃል ኪዳን ምልክት ሰጠ ነና እናንተ ከቃል ኪዳን የበለጠ የተስፋ ቃል ያለን ሰዎች ነን ግዚያዊ ሁኔታ ግዚያዊ መከራ ግዚያዊ ችግር ነና እናንተ ሊያጠፋን አይችልም ለምንም አይነት የእግዚአብሔር ተስፋዎች ያሉን ሰዎች ነን እንደነኝ አይነት መሳሰሉ ሁኔታዎች ሲደርሱ አንድ አንድ አውሎ ነፋሶች ብቅ ብሎ የሚሄዱ ትንሽ ጥፋት አስከትሎ የሚሄዱ አንዳንዶቹ ደሞ የማልቁ ፍጻሜ ሌላቸው ከባድ ጥፋት የሚያስከትሉ ናቸው ሌሎች ግን ከባድ ጥፋቶች ቢሆኑም ከባድ ጥፋቶችም ቢያስከትሉ ፍጻሜ አላቸው ለሁሉ ነገር ፍጻሜ አለ አውሎ ነፋስን ፍጻሜ ያለው መሬት መንቀልቀጥን ፍጻሜ ያለው ለዘላለም የሚኖር ምንም ነገር የለም ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ብዙዎችን በአንድነት በመሆን በትግዛው ለ ንፋስ ሊገጥመን ይችላል አንድ አንድ በግላችን እንደ ብቻችን ባለነበት ሌላ ሁሉ በሰላም እየኖር አጠገባችን እያለኛ ግን በጣም በትልቅ ማበል ለማለፍ እንችል ይሆናል በመሃል ከተማ በመሃል አዳራሽ ከብዙ ሰዎች ላይ የተጋፋን ይያለም ብቻኝነት ሊያጠቃን ይችላል ለብሰን ስለታየን ቆመን ስለሄድን ስለተናገርን ሁሉም ተናችን ሰላም ቢመስል ውስጣችን ገጣም በጣም በመንቀጥቀጥ በመናወጥ ሊሆን ይችላል ድመና ሀቴ እግዚአብሔር ነገሩን ሁሉ ማረጋጋት ይችላል ጸጥበል ሊለው ይችላል በእግዚአብሔር እንታመን ያስ ከመየው ነገርስ ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሆነ እንዳንዘነጋ እንድናመን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ተስፋዎች አሉት ዝናብ ከጣለ በኋላ ጸሃይ ስትወጣ ከስተደመና በሰማይ ውስጥ ታየ የሰማይ አንዱ ክፍል ጨልሞ የሰማይ አንዱ ክፍል ብርሃን ሆኖ በመካከል ከስተደመና ታየ የመጀመሪያ ከስተደመና የጎርፍ መጥለቀልቀና የጥፋት ውሃ በኋላ ነው የታየው በእግዚአብሔርና በአለም መካከል በእግዚአብሔርና በነበሩ ሰዎች መካከል የተገባው ቃል ኪዳን የተስፋ ቃል ሁለተኛ ጥፋት እንደማይመጣ የሚልቃል ይህ ቃል ኪዳን ቅድመ ሁኔታ ያለው አይደለም ቅድመ ሁኔታ የሚጠይቃል ነበር 
ስምምነቱ እንዲተገበር ከሰዎች የሚጠበቅ ነገር አልነበረ እግዚአብሔር ራሱ ብቻውን ቃል ገባ ካሁን በኋላ በዚያ አይነት መልክ ምድሪቷን አላጠፋም አለ እግዚአብሔር ቃል የማይሻር ነው ፍቅሩ የማይሻር ነው ገደብ የሌለው ነው ቀሰደመና በጨለማ መካከል ዝናብ እየዘነበ ብርሃን መኖሩን የሚያሳይ ነገር ነው ዘንባል ነገር ግን ቀሰደመና አለ ወንድም የባለፍክበት ያለፍክበት ባለህበት በዚህ ሰዓት ጨለማ በሆነ ግን ቀሰደመና ከፊታ አለ ብርሃን አለ ነገሩ ጸጥላ አትናወጥ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ጠባቂያችን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ነው እግዚአብሔር መልካም የሆነ ሐሳብ ያለው ነው ያለፋችሁት ባለው በማንኛው ነገር ተስፋ ትቁረጥ አሁን ወነፋስን ያበቃል ከጨለማ በኋላ ከደመና በኋላ ጻሃይ እንደምትወጣ እንደዚሁ ነገሮቻችን አልቆ ብርሃን ይሆናል ነገሩ ይረጋጋል ሰላም ይሆናል አያችሁ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሲሰጥ በቃሉ በራስ ተማምኖ ነው መጻፍ ቅዱሳችን ብዙ የተስፋ ቃላት አሉ ብዙ ይሄ በመጀመሪያ ተስፋ ቃል ለነው ይስጥ እንጂ ከዛ በኋላ ደሞ ሌሎች የተገቡልን ተስፋ ቃላት እጅግ በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ የተስፋ ቃል ያለን ሰዎች ነው እግዚአብሔር የተናገረው ደሞ የሚፈጽም አምላክ ነው የእግዚአብሔር ተስፋዎች ጽኑና እርግጠኝነት ያላቸው ናቸው የተናገራቸው እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ስለዚህ ማበል ጊዜያዊ ነው በመዝሙር 30 ቁጥር 5 ላይ ቁጣው እንደ ጥቂት ጊዜ ነው ሞገሱ ግን ለህይወት ዘመን ለክሶ ማታ ይመጣል ጠዋት ግን ደስታ ይሆናል ለ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ያጋባልን የተስፋ ቃል እንድንጠራጠር ሁኔታዎች ያጋጥሙናል ናልባት እነዛ ተስፋዎች በትልቅ ጉግት በትልቅ ተስፋ በትልቅ እምነት እየተጠባበቀን ያለን ቀናት ሳምንታት ወሮች አመታት ይያለፉ ሲሄዱ ተስፋው ሳይፈጸም ሲቀር ግራ ለንጋባን እንችላለን ምንም ይሁን ምንም የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ግን ሳይፈጸም የማይቀርም ሄያው ነው ቃሉ የዘገየ ቢመስል ውሎ አድሮ ይፈጸማል ነገሩ ሁኔታውን አካባቢ ሁሉ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገሩ የማይሆን ቢመስልም የሚታየው ሳይሆን የማይታየው በማመን ቃሉ በማመን የተናገረው እንደሚፈጽም በማመን ወንድሜና እህቴ ዛሬ በህይወታችሁ ያለው አውሎ ነፋስ በህይወታችሁ ያለው ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን እንደሚያድ እንደቃሉ እግዚአብሔር እንደሚያደርግ ማመን ያስፈልጋል ለግዚያዊ ችግር ዘለቀታ ያለው መፍቴ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው መፍቴ ያለው የመረበሽ ጊዜ የሁከት የሽብር ያልፋ ከችግሮቻችን ሁሉ በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሌሊቱ በቅርብ ያበቃል ወንድሜና እህቴ ሊነጋ ነው ሊነጋ ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በዚህ አውሎ ነፋስ ይያለን በዚህ ማበል ውስጥ ይያለን ለናደርጋቸው የሚገቡ ሊያቆሙን የሚችሉ ነገሮችን ብናደርግ በጣም መልካም ነው ምን እናደርግ ብለን በመናስበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ መሰረታችን በክርስቶስ ውስጥ የተጠበቀ እንደሆነ ያስፈልጋል መሰረታችን በክርስቶስ ውስጥ የተጠበቀ እንደሆነ ያስፈልጋል አንደኛ ቆሮንቶስ 3 11 ላይ ከተመሰረተው በቀር ማንም ሌላ መሰረት ይመሰረት አይችልምና እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የማይናወጥ አለት ክርስቶስ ኢየሱስ መሰረታችን ነው በሱ መሰረት ላይ እነና እናንተ የተጠበቀን ከሆነ ምንም ነገር ሊያናውጠን አይችልም በችግሮችና በፈተና ጊዜ ከእግዚአብሔር ልቅ ችግሮቻችን እንድንመለከት እንድናተወክር ቀላል ነው ሰይጣን አይናችን ከእግዚአብሔር እንድናነሳ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄንን በማስተዋል ይሄንን በመረራት ይሄንን በማወቅ ይሄንን በመገንዘብ በእግዚአብሔር ላይ ማተኮር ያለብን ብርታት ምናገኘው ጌታን በመከተል ነው በህይወት ማበል ውስጥ ብቻኛው መጠጊያና መጠለያ እግዚአብሔር ነው 
ድንገት በህይወታችን ውስጥ ኃጢአት ካለ በመናዘስ ምህረትን በመጠየቅ ዛሬ ከርሱ ጋር ህብረታችን በማደስ ብንመለስ ጥሩ ነው ኢሳይያስ 55 7 ሲናገር ኩፉ ሰው መንገዱን በደለኛው ሐሳብ ሚተው ወደ እግዚአብሔርም ይመለስ እርሱ ይመረዋል ይቅርታው ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ ይላል ሌላው ቃሉን ያነበብን ያሰብን ያሰላሰደን እንኖር ቃሉን ያነበብን እናሰላስለው ለኢያሱ የተባለው እንደዛ ነው በመራፍ አድ ቁጥር 8 ላይ የዚህ ህግ መጻፍ ካፍ አይለይ ነገር ግን የተጻፈብትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘን በቀንም በደሊትም አስበው በዚያን ጊዜ መንገድ ይቀናላል ይከናወንላል ይላል እግዚአብሔር ቃል በሚናወጥ ማበል ውስጥ ኡነተኛ ሰላም በኡነት ክርስቶስና በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይገኛል መጽሐፍ ቅዱስ በአውሎ ነፋስ እንዳንወጥ የሚያደርገን ጠንካራ መሬት ነው ይነዳናል ይመረናል ተብቀናል ሌላው ያለ መቋረጥ እንጸልይ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እስከ 18 ሁሉ ግዜ ደስይበረች ይበላቹ ሳታቋርጡ ጸልዩ በሁሉ አመስግኑ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደናንተ ነውና ይላል ወንድሞች ችግር ያጋፈጣች ይሁን ያናወጣች ይሁን ምንም ይሁን ምንም ጸልዩ ያቆብ ራሱ በመራፍ 5 ቁጥር 16 ተፈወሱም ዘንድ ያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራው እጅ ኃይል ታደርጋለች ይላል የዮናስ ታሪክ ሁላችሁ ታቃላችሁ በባህር ተጥሎ አሳ ወጦት በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ ጋንደ በሳት እንደገባ ቆጥሮ በዛ ውስጥ ሆኖ ግን ይጸልይ ነበር አጥልቀን ጸልይ ሳና ቋርጥን ጸልይ ጽንቀቶቻችን ሁሉ በጸሎት ይለወጡ ጥልቅ ሸክማችን በእግዚአብሔር ላይ እንጣለው እግዚአብሔርን አመስግነው እግዚአብሔርን አመልከው መዝሙረኛ በመዝሙር 150 ቁጥር 6 ላይ እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ይላል ወደ ምስጋና ወደ አምልኮ እንግባ እግዚአብሔር አምልኮና ምስጋና ይወዳል ይፈልጋል እኔና እናንተ ህይወታችን ቢናወጥም ባይናወጥም እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል። ነገሮቻችን ሁሉ በተስተካከሉ ብርሃን በሆነበት ቀን በሆነበት እቻ አይደለም እግዚአብሔር ማመስገን በሌሊትም በጨለማም እግዚአብሔር ምስጋና ይፈልጋል። ማጉረም ረም ምንም ነው ታያመጣም በህይወታችን ማዋጣ እግዚአብሔር ማመስገን ነው። ሌላው አንፍራ ወንድም ያትፍራ እህት ያትፍሪ። ኢሳይያስ 41 10 እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ ይላል እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ ይላል አብረታሃለሁ እረዳማለሁ በጽድቀም ቀይ ደግፈ ይዛሃለሁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛች በታንኳ በነበረበት ጊዜ የተናወጡ ባሉ ሱ ተኝቶ ከዛ ከቀሰቀሰት በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ምን አላቸው ለምን ትፈራላችሁ አላችሁ ለምን ትፈራላችሁ ብዙን ጊዜ በማአበል ማhall ውስጥ በመንወነበት ጊዜ የመጀመሪያ ምላሻችን ፍርሃት ነው ጥንቀት ነው ግራ መጋባት ነው መደናገጥ ነው ተስፋ መቁረጥ ነው ንዴት ነው ጮኸት ነው ለክሶ ነው ምንም ይሁን ምንም ግን በዛን ሰዓት ቀጥታ ለጌታ መንገር ብቻኛ መፍቴ ነው የሚያድነው እሱ ነው እንታመነው በማአበል ወቅት በፍርሃት መዋጥ ካምላክ ላይ እምነት እንደሌለን የሚያሳይ ነገር ነው በእግዚአብሔር ኃይልና በርሱ መኖር መታመን ይቻላል ደሞ ይገባል ሁኔታው ለኛ ተስፋ አስቆራጭ ሊመስል ይችላል ነገር ግን ለእግዚአብሔር ተስፋ አስቆራጭ ሆነ አንዳች ነገር የለም ሌላው በእግዚአብሔር እንታማ አንዳንድ ሰዎች ችግር ላይ ሲወጡ ችግር ሲገጥማቸው ወደ ወጅ ይሰጣሉ ለከንደ ዴማስ ዓለምን ወዶ ተቶ እንደሄደ መጸለያቸው ያቆማሉ በክርስቲያን መምጣት ያቆማሉ ቃሉን ማንብቢያት ይተዋሉ ከወገኖች ጋር ህብረት ማድረግ ያቆማሉ 
ለተስፋ መቅረጥ እጃቸውን ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግን በኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔር በመተማመን የሚጣባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይላል ይናገራል። እግዚአብሔር በመተማመን መጠበቅ ኃይልን ለማደስ ኢሳይያስ 26 ቁጥር 3 እና 4 ሲናገር ባንተ ላይ ታምናለችና ባንተ ላይ የምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ በሰላም ተጠብቃታለ ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምባ ነውና ለዘላለም በእግዚአብሔር ታመኑ ይላል እንድሞች እቶች በእግዚአብሔር መታመን ሌላው ተስፋ አንቁረጥ ተስፋ አትቁረጥ ተስፋ ሙቅረጥ በራስ መተማመን ማጣት ማለት ነው ባጭሩ ተስፋ ሙቅረጥ ጥንካሬ ማጣት ነው ተስፋ ሙቅረጥ መፍራት በአካደና በአምሮ መጨነቅ ነው ከዚህ በኋላ አልችልም በቃኝ ብሎ ማቆም ነው መጻፍ ቅዱስ ላይ ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች ምንላቸው ተስፋ ሲቆርጡ ታሪካቸው ተጽፎ እናገኛለ ሙሴ እንኳን ብትወስዱ ተስፋ ቆርጦ በዘሁር ቁመራፍ 11 ቁጥር 15 ላይ እንዲስ የምታደርግብኝ በፊት ሞገሳችንን እንደሆነ በኔላ የሚሆነውን መከራ እንዳላይ እባክ ፈጽመ ግደለኛል ሙሴ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር አፍላፍ የሚያነጋግረው በቃኝ ግደለኝ ብሎ ተስፋ ቆረጠ ሌላው እግዚአብሔር ባሪያ ኢዮብ ብትወስዱ በመራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ተስፋ ቆርጦ ሞቱን ሲመኝ እና ያዋለን በማጸን ሳለው ስለምናል ሞትኩም ይላል በማጸን ሳለው ስለምናል ሞትኩም ከሁዱስ በወጣው ጊዜ ፈጥኝ ስለምን አልጠፋውም ይላል ኢዮብ ፍጹም የተባለ ሰው እግዚአብሔር መሰከረለት ሰው ተስፋ ቆርጦ ለምናል ሞትኩም ይላል ሌላኛው ነብይ ተስፋ ይቆረጠበት ጊዜ ግራ በተጋባ ጊዜ ሁሉ በጨለመበት ጊዜ በአንደኛ ነገስ ምራፍ 19 ቁጥር 3 እና 4 እንዲላ ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ ነፍሱን ሊያድን ሄደ በይሁዳ ሞዳለው ወደ በርሳቤ መጥቶ ብላቴናውን በዚያ ተወ እርሱም አንድ ቀን የሚያክል መንገድ በመዝረበላ ሄደ መጥቶ ከክትክታ ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል አሁን ማአቤቱ እኔ ከአባቶቼ አልበልጥምና ነፍሴን ውሰድ ብሎ እንዲሞት ለመነ ይላል ታላቅ እግዚአብሔር ነቢ ብዙ ድንቅና ተአምራት የሰራ እግዚአብሔር ነቢ ፈርቶ ተስፋ ቆርጦ ሞት እስከሚመኝ ድረስ እንደደረሰ መጽሐፍ ቅዱስ ይተርቃል ሙሴና ኤልያስ እግዚአብሔር ያሰበላቸው መልካምና ፍጻመ ያለው ነገር በመዘንጋት ከናቶቻቸው ማጽም የለያቸው ጥሪ በእነሱ ላይ ያደረገ ቀዋት በእነሱ ላይ ያደረገ እግዚአብሔር በመዘንጋታቸው ካፊንጫቸው አንድ ስንዝር ወደፊት ማየት በተሳናቸው ጊዜ ሞትን ተመኝቶ ነበር እግዚአብሔር ለሐሳቦቻችን አሳልፎ አይስጠን ወንድሞች ለሐሳቡን ንገዛንጂ ለሐሳቦቻችን እግዚአብሔር አሳልፎ አይስጣ ኢየሱስ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አውጣቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲተርከለት በዛ ቦታ በፊታቸው ተለወጠ ፊቱም እንደ ጸሃይ በራ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ ብሎ ይናገራ የመገለጥ ተራራ ብለን ምን እናገረው ማለት ነው ከዛ ይከጥልና ታሪኩ ሲተረክ ማቴዎስ 17 3 እነሆ ሙሴንና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው ማ ሙሴና ኤልያስ ግደለን ብሎ የነበሩ በመገለጥ ተራራ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ክብሩ በተገለጠበት ቦታ እነሱም አብሮት እንደነበር ደቀ መዛሙርት ይሄንን ካዩ በኋላ በቃ ከዚህ በኋላ ከዚህ እንዳንወርድ አብረን እንድንወር ላንተና ለነሱ ዳስ እዚህ ጋር እንስራለ እስከ ማለት ደረጃ ያደረሳቸው ሞትን መመኘት ተስፋ መቅረጥ መፍቴ አይደለም 
እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ሐሳብ አለው እቅር አለው እግዚአብሔር ሐሳብ በህይወታችን ሳይፈጸም አውሎ ንፋስም ቢሆን ሌላም ቢሆን ቢያስቀርን እንደማይችል ወቆ እንደሞች ስለዚህ በርቱ በእግዚአብሔር ታመኑ በእግዚአብሔር ቃል ተደገፉ እግዚአብሔር የተናገራችሁ እንደሚሆን ጠብጡ ስለዚህ ዛሬ የተስፋ መቁረጥ ስሜት ከእያንዳንዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደነቀረን የጸልያለሁ እገስጻለሁ እግዚአብሔር ያሰበላችሁን ሐሳብ እንደምትደርሱ እግዚአብሔር ያቀረላችሁን እንደምትወርሱ እንዲሆን የጥላት ሐሳብ ሁሉ የተነቀለ እንዲሆን እንደጸልያለሁ ሌላው የመጨረሻው ጥንቀትን እንቢ እንበለው ጥንቀት እንቢ እንበለው ኢሳይያስ 26 3 ባንተ ላይ ታምናለችና ባንተ የለምትደገፍነስ ፈጽመ በሰላም ተጠብቃታል ሌላ ባንተ ትታመናለች ስለዚህ አንተ ፈጽመ በሰላም ተጠብቃታል ጥንቀት መጥፎ መጥፎ ነው የሚያስበው ጥንቀት በችግር መሃል ነው የሚገኘው ጥንቀት መፍታት የማይችለው መልስ መስጠት የማይችለው መፍቴ ማድረግ እንደሚችል ይሞክራል ጥንቀት መጨነቅ ብቻ ሳይሆን ምንም የሚጠቅም ነገር የለው ጥንቀት ጥንቀት ጊዜ ማባከን ለዚህ እንዴት እናልፋል እንዴት እናሻንፋል እንዴት ጥንቀትን እንቢ እንበለው ካልን እንደሆነ አጥር ነው አስተሳሰባችን በእግዚአብሔር ነገሮች ላይ ማስተካከል አምላክን ለሚያስከብሩ ነገሮች ማሰብ ያን ጊዜ በሰላም እንሞላለን ለሱ ነው ኢሳይያስ 43 ሁለት ውሃ በውሃው ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር ሆናለሁ በወንዞች ውስጥም ባለፍክ ጊዜ አያሰጥኩም በእሳትም ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም ለበልባልም አይፈጀም ይላል እግዚአብሔር ይመስከን በወንዝ በውሃ በእሳት ባለፍክ ጊዜ ለበበር ካለፍክ አይደለም ማለፍ የማይቀር ነገር ነው የሚለው በህይወትህ ይደርሳሉ ያጋጥመዋል ቢሆንም በዛ ማህል እኔ ካንተ ጋር ነኝ አጥሰጥም አትቃጠልም ምንም አትሆንም አሻግራሃለሁ በዛ ውስጥ አሳልፋሃለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ክብር ለርሱ ይሁን አውሎ ነፋስ ምንም ሊያደርግ አይችልም ወንድሜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በዋው ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር ሆናለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን አልፎ እግዚአብሔርን አሸንፎ የሚሄድ አንዳች ነገር ምንም ነገር ሊኖርም ኖሮም ማያቀው መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ወንዞችና ውሃ እሳት በህይወታችን ውስጥ ለሚያጋጥሙን ተግዳሮቶች ወይ ደግሞ ቻሌንጆች እንደሆኑ ምሳሌዊ አገላለጾች ናቸው እነኚህ ፈተናዎች በህይወታችን በሚነርሱበት ጊዜ ይያለፍን ባለንበት ጊዜ ጌታ ከኛ ጋር እንደሆነ እኮ እየተናገረ ነው ዛሬ በዚህ አይነት ሁኔታ ያላችሁ ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል አስተውሳችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው በዛ ባላችሁበት ኮንዲሽን በዛ ባላችሁበት ሁኔታ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው ያ እናንተ ያስጨነቀ ያናወጠ ያለው ነገር በዛ ውስጥ እሱ ከናንተ ጋር ነው አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነበልባል ነበልባል እንኳን እንደማያቃጥል ይናገራል እነ ሲድራቅ እነ ሚሳቅ እና አብዱና ጎና ቃል በእቶን ውስጥ የተጣሉ ሳይቃጠሉ እንደወጡ ዛሬ ቃጠሎ የሆነብን ሰዓት የሆነብን ሌላ ሌላ የሆነብን ነገር ቢኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል እንታመን አምራችን ሐሳባችን ለማስረቅ የሚፈልገው ማንኛውም ግዚያዊ የሆነ ሁኔታ አትተል በእግዚአብሔር ቃል እንደገፈ ጸለማ ያልፋል ጻይም ደገና ታብራለች ጣልቃት ቀርሞ እንደምን ላንተም ከፊት ብርሃን አለ እቴ ላንቺ እግዚአብሔር ከፊት ያዘጋጀው ብርሃን አለ ዘሩ ብላችሁ እናንተ ቀስተ ደምና ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ተመልከቱ ምንም ይሁን ምንም በእግዚአብሔር መታመን ያስፈልጋል አንድ መልእክት አለኝ ድንገት ይሄንን ቃል እየሰማህ ያለው እየሰማሽ ያለሽው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግላዳኝና መዳኒት አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ካላችሁ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው 
በማበል ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ በእሳት ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ በአውሎ ንፋስ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ እግዚአብሔር እናንተን ማዳን ይችላል ማዳንንም ይፈልጋል ስለዚህ ይሄንን ጌታ እንድትቀበሉ የህይወታችሁ ጌታ የህይወታችሁ ንጉስ እንዲሆን አራኛችሁ እንዲሆን በመስቀል ላይ የከፈለውን ዋጋ አምናችሁ እንድትቀበሉ ኃጢያተኞች እንደሆናችሁ ተረታችሁ ምህረትን እንትለምኑ ዓለምን ክዳችሁ ኃጢያትን ክዳችሁ ሰይጣንን ክዳችሁ ጌታ ሆይ ማረኝ ተቀበለኝ ልጅ አድርገኝ ስሜ በህይወት መዝገብ ጻፍ ምራኝ ብላችሁ በትጠይቁ ዛሬ አሁኑ ነው በዚች ደቂቃ የነነ ጸሎት በተጸልዩ እግዚአብሔር ይቀበላችኋል ይመራችኋል በመታልፉበት ነገር ሁሉ ምህረት አድርጎ እጅውን ይዞ እጃችሁንም ይዞ ደግፎ ያወጣችኋል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ